Oke okay, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back ya, berjumpa lagi dengan channel saya AI Service Electro. Dan kali ini saya akan memperbaiki sebuah TV LG ya, Slim 21 in. Uh, jadi keluhannya ini TV bisa standby ya, udah setar, cuma uh, dia tidak mau keluarin gambar ya atau mati tapi bukan mati total ya jadi uh, dia on cuma tidak tidak mengeluarkan gambar ya atau tidak menyala gitu ya mungkin, mungkin bingung ya dengan kata-kata saya kita langsung coba saja kita colokin ya Nah, di sana udah sediain copy white black black sweet. Oke, oh, teman-teman. Waduh, sudah dicolokin ya, tapi tidak menyala. Dan ini ada tombol powernya ternyata udah masuk ya. Ini udah masuk ke dalam tombolnya. Ini indikatornya di sini nih sebenarnya, tapi tidak Minyak coba kita co cabut dulu colokannya. Kita colokin ulang. Kita colokin ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, okay, bisa dilihat ya. Nah, tadi kerekam ya, powernya merah, mati terus. Tapi udah gitu doang ya. Tidak ada reaksi apapun. Jadi untuk tombolnya ini, powernya ini masuk cuma cuma bukan rusak ini ya ini kebetulan masuk emang on sudah on karena power tombol powernya ini masih bisa menyala artinya tombol power ini mungkin tidak masalah ya cuma karena masuk aja ke dalam Oke, kita ulangin sekali lagi ya kita cabut dulu lihat di indikatornya ya teman-teman nah itu muncul merah nah lalu mati atau mungkin sudah tetar mati atau emang ini keadaannya sudah start tapi tidak ada reaksi apa-apa ya oke daripada kita menepak nepak coba kita bongkar saja ya tipenya oke teman-teman uh, tipenya sudah saya co copot ya atau udah saya bongkar casing belakangnya uh, jadi Masya Allah ya reketnya apa reketnya kotornya ini minta ampun ya jatin ya teman-teman bisa lihat sendiri sangat kotor sekali ini seperti kebun pisang ya jadi kotor sekali ya itu debunya ya debu semua ke tebelnya minta ampun ya oke teman-teman waduh saya paling males ya kalau memperbaiki uh, TV dengan mesin kondisinya seperti ini ini kalau di pun di aduh ngebolnya minta ampun mungkin ini mau saya cuci saja ya kita cuci dulu oke okay. coba kita bongkar ini sedikit ya waduh teman-teman mungkin ini saya cuci dulu ya jadi biar tidak ngebul ke kamera ya takutnya malah kotor wow 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 Oke teman-teman jadi dicuci harus dijemur ya sampai kering sebelum memperbaiki atau menyalakan lagi ya pesawat televisinya. Nah ini masih bagus ya tombolnya sebenarnya masih bagus masih connect jadi tidak masalah. Ini nggak kelihatan ya komponennya ya debu semua. Oke kita cuci dulu ya nanti dilanjut. 
Oke okay, teman-teman uh, TV-nya uh, mesin TV-nya maksudnya ya sudah saya cuci ya ini saya cuci pakai air biasa jadi udah sangat bersih sekali nih ya bersih banget uh, setelah saya cuci lalu saya jemur ya harus dijemur dulu ya teman-teman sampai benar-benar kering ini tadi udah seharian ya saya jemur jadi ini udah kering banget Oke jadi di sini setelah dijemur eh maksudnya setelah dicuci bersih banget ya jadi kelihatan mesin TV ya nggak kayak kemarin ya debu semua Oke di sini jadi kelihatan nih saat dua buah elko ya ini ya nah ini mengembung nih elko nya nampak ngembung ya ini ya teman-teman ini nama ngembung dan ini ada elko audio juga ngembung ya dua ini ya Oke mungkin saya akan mengganti ini elko dua ini ya harus saya ganti dulu jadi ini belum saya apa-apain ya ini belum baru saya saya cuci e, ini kita lihat saudaranya Oke teman-teman seperti video-video e, saya sebelumnya ya bisa di <tuh> lihat teman-teman di video saya mungkin ya barangkali ada video yang bisa membantu teman-teman dalam perbaikan ada video yang teman-teman cari mungkin ya bisa aja di scroll ke bawah banyak banget pilihannya mungkin mau benerin sebuah televisi yang kiranya sama dengan video saya ya keluhannya bisa saja dicari di video saya ya di playlist maupun di daftar videonya Oke seperti video saya kemarin jadi sebelum saya mengukur tegangan atau memperbaiki lebih jauh saya wajibkan untuk menyodor ulang e, modul TV ini ya mesin TV ini masnya kita solder ulang dulu dan kita ganti komponen yang sudah kelihatan e, seperti tadi ya elko kelihatan udah jelas ya rusak kita perlu ganti ya karena menggembung ya Oke gitu aja mungkin kita solder saya solder dulu ya teman-teman saya solder ulang nih semuanya yang e, menurut saya kurang bagus atau retak ya biasanya yang sering retak adalah di ya ini ya ini ada str nya kakinya juga udah agak saudaranya udah nggak bagus maksudnya dan di ini IC vertikal biasanya yang sering sekali ya untuk tipis slim ini karena e, untuk TV sim ini sangat panasnya ya luar biasa teman-teman Oke kita solder dulu teman-teman <tuh> eh penyodarannya udah selesai ya jadi udah sesoder ulang semua ya ini di area str regulator area vertikal dan horizontal ini tak lupa di video dan sini ya di output regulator sudah saya solder ulang udah saya rapiin ya dan penggantian ini dua buah elko ini elko untuk mensuplai audio ya power audionya atau IC suara ya jadi saya ganti sekalian uh, ini sudah agak mengembung ya teman-teman oke mungkin kita langsung coba ya reaksinya seperti apa uh, kalau memang belum ada hasil ya kita cek lagi cek tegangannya mungkin nanti ya kita cek tegangannya oke simak aja videonya sampai akhir jangan di skip teman-teman biar paham oh ya teman-teman jadi uh, tadi saya ganti juga ya ini elko pada video elko video ini ya <tuh> jadi elko video ini yang di RGB sini ya jadi ini udah kelihatan apa itu oh, sudah tidak bagus atau ini bocor ya bagian bawahnya kakinya sudah karatan makanya saya ganti ya teman-teman oke okay, uh, coba ya kita coba aja setelah kita solder ulang atau setelah saya solder ulang tadi dan penggantian tiga elko yaitu elko audio dan elko video ya teman oke jadi kita saatnya untuk mengganti ya eh mengganti mohon maaf untuk mencoba uh, seperti apa hasilnya setelah kita solder ulang ya jadi uh, untuk servis TV tabung saya utamakan adalah untuk penyolderan ulang oke jadi saya tidak bosan mengingatkan teman-teman berkali-kali ya bahwa penyodaran ulang itu sangat penting sekali jadi untuk TV tabung itu sangat wajib sekali ya sebelum kita 
melakukan pengukuran maupun penggantian komponen ya pengukuran tegangan maksudnya ya jadi kita untuk wajibkan bahwa solder ulang dulu di semua titik yang mungkin teman-teman curigai atau yang retak atau yang kurang sempurna ya oke kita coba saja mudah-mudahan ada hasilnya bismillah oke tipinya sudah setor ya aduh sayang sekali indikatornya belum saya pasang ya ini teman-teman oke kita coba saja di lihat di depan waduh alhamdulillah teman-teman wah tipinya sudah ada resternya ya sudah langsung setar ini sudah tinggal ngasih antena mungkin kali ya itu sudah ada rester bintik-bintik ya maksudnya oke jadi artinya tipinya sudah menyala ya sudah menyala tapi belum tentu ini gambarnya normal normal atau tidak e, mungkin kita kita pasangin antena dulu biar lebih jelasnya atau memastikan bahwa tidak ada kerusakan lain ya seperti selain mati tadi oke tipinya sudah menyala kita cabut dulu ya kita coba pakai antena antenanya belum siap nggak ada nih posternya posternya lagi dipakai rusak oke teman-teman kita coba ya kita cek tegangan pada televisi ini apakah normal-normal saja ya mungkin teman-teman uh, ingin mengetahui berapa tegangan TV LG ini mungkin bisa dicatat atau bisa disimpan buat perbaikan nanti ya jadi ternyata TV normal itu uh, tegangannya sekian jadi sebelum kita kasih antena uh, kita coba cek ya tegangannya apakah normal-normal saja ini jadi Uh, TV udah saya nyalakan ya kita cek uh, tegangan yang penting-penting saja ya poin penting saja so, seperti ini ada B plus di sini ya B plus ini berapa ya B plusnya coba teman-teman oke okay, B plus terukur 110 ya 110 110 ya untuk TV slim ya normal-normal bisa saja ya tapi uh, saya rasa kurang ya untuk TV slim biasanya TV slim itu bisa di sekitar 115 ya teman-teman karena ini tipis slim Oke, kalau mungkin tabung biasa mungkin uh, boleh lah ya. mungkin uh, kita nanti kita cek di elko db plusnya karena ini saya ada kejanggalan nih ya cuma 110 Oke okay. uh, kita lanjut di video videonya ya video waduh video turun ya teman-teman cuma 160 jadi 160 Oke, okay. video 160 kurang ya. Coba kita cek di uh, IC vertikalnya ya, berapa ya tegangannya ini? Tegangannya 28 ya di IC vertikal normal. Untuk uh, IC vertikal ini tegangannya diambilkan dari playback sini ya, sama. Cuma ini tegangan video yang sangat kurang ya, itu 161 oke. Okay. Mungkin di Elko B plus maupun elko video sendiri yang bermasalah ya karena kalau B plus nya kurang otomatis outputnya akan ikut berkurang ya teman-teman oke seperti itu uh, di sini ada tegangan 9 volt kita coba wah uh, normal ya 9 volt dan ini ada IC ini ya step down ini IC uh, transistor dengan 4 kaki jadi untuk inputnya 9 volt dan outputnya dia 5 volt ya 4,7 jadi normal 4,7 oke di sini juga ada input nah, uh, 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 8 volt ya ini outputnya 5 volt normal 4,8 oke okay. uh, elko video tadi eh, elko audio tadi coba untuk audionya 19 volt sangat ya, normal ya sangat normal oke okay, teman-teman oke okay, jadi yang uh, berkurang adalah elko eh, elko tegangan pada video ya tegangan pada videonya berkurang jadi 160 ya di sini tadi 160 coba heaternya berapa ya heater 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 di sini heater heater benar nggak nih waduh tipinya mati tiba-tiba teman-teman nah, ini tipinya tiba-tiba mati ya dan ini saya coba login lagi dan tidak mau setar lagi ya 
ya ada masalah di mana sih gak kurang gimana ini ya oke mungkin ada permasalahan lain ya coba kita cek dulu ya kita cabut dulu coba jadi tiba-tiba TV nya mati ya oke okay. waduh wah gelap listriknya turun Oke okay, teman-teman jadi uh, TV nya tadi sempat hidup ya uh, tapi sekarang mati lagi uh, ini tombolnya saya sampai saya keluarin ya biar buat tombol buat setor ini indikatornya coba kita coba ya jadi mati lagi ya tiba-tiba ya Oke okay, kita colokin ini ya nah ya, ini indikatornya sudah dah, langsung mati teman-teman jadi seperti awal kita coba jadi indikator menyala ketika uh, berapa menit langsung mati ya indikatornya tapi uh, TV ikut mati TV mati ya TV tidak hidup tidak hidup ya tidak hidup uh, mati ya oke okay. oke okay, coba kita ulangi ya kita cabut dulu oke okay, ini kita, saya colokin ya indikatornya bisa dilihat teman-teman nah hidup ya indikatornya nah mati lagi TV tidak hidup ya indikatornya sudah mati coba kita cek uh, di B plus nya tegangannya waduh tegangannya 0 volt ya drop secara ya, 25 volt jadi drop drastis ya wah gila bener nih jadi tidak ada ya kosong ya tegangannya drop sekali waduh oke okay, oke okay. di vertikal apalagi ya jadi belum setar ini kalau belum setar di vertikal belum bisa hadir ya tegangannya oke okay, di output audio coba output audio 28 gila tadi 19 volt di plus nya hilang ya tegangannya ya waduh ini tegangan yang sangat krusial banget ya tegangan inti ini jadi hilang tegangannya ya Wah, coba kita cabut dah. kita cabut Just. waduh oke jadi eh, permasalahannya kembali lagi di awal ya jadi TV nya eh, dicolokin indikator menyala dan eh, selang berapa menit kita buang dulu harusnya selang berapa menit indikator mati tapi TV tidak menyala ya oke coba kita balik oke teman-teman uh, saya curiga di IC vertikal ya penyebabnya ini wudi bener ya isi uh, hashtag vertikal ini sangat panas sekali di IC vertikal ini sangat panas sekali ya teman-teman dibandingin yang lain sangat panas sekali oke mungkin uh, kita cabut dulu ya IC vertikal ini mungkin ya waduh atau mungkin ini ya waduh ini ada elko di sini ya elko ini adalah untuk menfilter tegangan vertikal coba kita ganti dulu ya siapa tahu penyebabnya elko yang sudah kering ini atau elko yang short bisa ya sebelum kita mengganti IC vertikal eh, karena tadi sempat hidup ya teman-teman oke kita coba kita copot nih elko ini ukurannya mungkin 100 volt ya iya 100 volt 3 100 mikro maksudnya ya 100 mikro 35 volt ya 100 mikro 35 volt teman-teman gak bisa lihat oke saya copotin ya <tuh> Halo teman-teman, elko nya sudah saya copot nih ya. Jadi ukurannya 100 mikro 35 volt ini ya. Oke. Ya, ini sangat kering, sangat kering ya, sangat kering sekali memang. Nah, ini ya, sudah saya ganti dengan yang baru. Oke, kita coba, kita coba saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. nah ini indikatornya sudah menyala wow langsung mati lagi 
ternyata ternyata waduh tidak ada hasil oke kita copot saja isi vertikalnya teman-teman tak usah panjang lebar oke teman-teman uh, jadi uh, ini sudah saya tinggal ya seharian dan tadi saya coba untuk colokin atau untuk menjalakan ya e, dan ternyata TV nya mau setar atau indikatornya ini tidak mati lagi ya ini jadi e, kerusakannya aneh ya sepertinya jadi kemarin itu sempat nyala dan habis itu mati sendiri mati sendiri dan indikator dicoba lagi indikatornya nyala mati tapi TV nya nyala ma eh, indikatornya nyala mati TV nya tetap tidak mau start ya dan ini nyala lagi ya ini coba ya kita colokin Wih. waduh colokannya lepas indikatornya sudah menyala ya teman-teman nah ini TV nya uh, sebisa setar lagi ya Atau bisa menyala lagi ini bisa dilihat di depan ya nah itu ada bintik-bintik ya ada resternya ada ya jadi bisa menyala lagi ya nah, nah sungguh aneh oke jadi kerusakannya ini belum ketemu ya jadi kita coba saja dulu ini rusaknya di mana? Oke teman-teman, jangan di skip skip. Jadi ini kerusakan yang sangat langka ya, mungkin mungkin teman-teman belum pernah menemuin dan bisa jadi suatu saat eh, kalian akan menemukan masalah yang sama seperti ini ya. Ini bisa normal ya tipinya, bisa normal tapi nanti mati ketika mati indikatornya. baru nyala langsung mati lah ini bisa standby coba uh, coba saya remote ya kita standby in remote mana coba kita standby kan uh, indikatornya seperti apa ya nah ini teman teman jadi ketika standby LG indikatornya masih menyala ya masih menyala ini keadaan standby ya mati ya coba kita nyalakan ya nah 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 mati oke tidak mau setar lagi ya nah ini kumat lagi ya penyakitnya nih nah mati lagi ya teman-teman ada belum saya lepas ceknya nah ini coba kita lepas oke kita colokin ya indikatornya buat teman-teman ini bisa lihat nih indikatornya apakah seperti kemarin ya rusaknya Dari kemarin lagi ya nah nah mati oke kambuh lagi ya teman-teman oke jadi kerusakannya sangat langka ini ya Oke okay, teman-teman, uh, ini sudah saya colokin ya, dan ini indikatornya mati lagi. Oke, okay, kita cek tegangannya uh, pada saat mati ya. Uh, untuk B plusnya, B plusnya dia, wah turun ya teman-teman, yes. turun terus, turun terus ya sampai 25, 24, ya turun terus ya teman-teman, B plusnya. Oke. Okay. B plusnya turun terus coba nanti diukur lagi apakah sampai mentok ini ada 10 volt di sini coba nah dia terukur malah 16 volt ya sangat oh ini juga turun ya tegangannya turun juga lama-lama turun ini masih masih mencolok ya ini masih mencolok jadi keadaan uh, rusak yang seperti tadi ya kita cek audionya audio 28 28 audionya ya 
e, normalnya pas nyala kita ukur di depan tadi 19 volt ya teman-teman mungkin bisa dilihat kalau nontonnya dari awal mungkin e, pasti tahu ya tadi 19 volt untuk videonya untuk video uh, untuk audio maksudnya untuk audio suaranya 19 volt ya tegangan di sini pas normal tadi ini sekarang terukur 28 volt dan tidak turun seperti tegangan lainnya dan di sini 5 volt eh 9 9 volt ya 9 volt untuk AC 4 kaki ini tidak ada tegangannya sama sekali ya 0,0 artinya kosong ya dan ini ada nih udah turun sampai 2,1 2,0 1,9 tuh coba V plusnya lagi kalau udah turun nah V plusnya juga sudah turun ya sampai 1,5 oke okay. oh, jadi tegangannya semakin turun 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 ya drastis Uh, artinya ini tidak ada koneksi output regulatornya tidak bekerja ya teman-teman ini tegangannya lama-lama uh, hilang mungkin bisa muncul sesaat dan pada indikat saat indikatornya mati dia tegangannya ikut hilang semua nah ini tegangan audio juga sudah mau turun ya tinggal 27 ini lambat-lambat akan turun juga mungkin sampai kosong Oke okay, oke okay, oke. Okay. Jadi uh, untuk pertama dinyalain ketika masih belum panas ya atau masih pertama dinyalain bisa ya bisa setar dan normal. Tapi selang berapa menit mati sendiri dan di setar lagi belum setar udah mati. Oke okay, teman-teman uh, saya curiga di blok sini ya apa ini namanya maksudnya regulator ini ada str nah saya curiga pada str nya ini yang bermasalah ya saya akan coba menggantinya karena ini b plus nya sudah saya putus b plus nya sudah saya open pun dia masih uh, mati ya kirain saya ada shot di bagian mungkin piblek atau horizontalnya yang shot ternyata b plus nya saya open pun uh, kerusakannya masih sama oke saya curiga di bagian blok horis uh, blok power supply maksud saya ini ada str ya nah saya akan mencoba untuk mengganti str nya teman teman oke okay. uh, lanjut terus videonya jangan di skip ya oke okay, teman teman uh, jadi saya mencopot IC str ini ya dan ini bautnya dari sini dan ini terhalang oleh elko besar ini ya terhalang dan niat saya untuk mencopot dulu elko besar ini dan ternyata elko besar ini e, bocor teman-teman ya bocor di bagian bawah ini ya di kaki plusnya ini nah ini bocor dan ini bocorannya masih di sini ya kita nah oke okay. apakah mungkin penyebabnya elko besar ini ya ini tegangan 300 volt ini e, dan anehnya <laughs> saya tidak mengecek tegangan elko besar ini pas pada saat tadi ya tapi sempat nyetrum saya ini pada kirain saya masih menyimpan ternyata bocor ya di bawahnya oke siapa tahu ya penyebabnya elko ini uh, kita ganti dulu saja kita urungkan untuk str nya nanti kalau memang uh, tidak ngaruh ya kita coba ganti str nya Oke okay, teman-teman sudah bisa saya ganti ya ini elko besarnya. Coba kita untuk menyalakan ya. Bismillah. Nah ini indikatornya. Nah mati lagi. Oke okay, jadi tidak ngaruh ya. E, tidak begitu berpengaruh mungkin ya. Padahal sudah agak bocor ini ya sudah tidak bagus tinggal nunggu waktu saja oke mungkin saya ganti aja nggak apa-apa ya tapi tidak berpengaruh pada kerusakan yang sebenarnya ya oke e, sekali lagi dan tujuan saya adalah str oke saya pengen mengganti str ya teman-teman 
seperti video-video saya sebelumnya yaitu bisa ada TV sub ya berapa menit 15 menit mati sendiri oke dan begitu seterusnya mungkin saya akan uh, berbagi pengalaman ya menurut pengalaman saya bahwa bermasalah pada regulatornya bisa jadi oke tapi tadi uh, saya tidak langsung mau memfonis str nya jadi di sini ada sebuah elko filter kecil ya nih ada dua biji di bagian regulator saya akan mengganti dulu ya mungkin kita coba ganti dulu kalau memang tidak ada hasil kita langsung sikat str nya oke teman teman uh, sudah saya ganti ya elko kecil 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 ini ya dua di area regulator biasanya ada dua ya kalau nggak satu ini biasanya paling banyak dua ya kecil-kecil seperti ini ini udah saya ganti uh, kita coba ya untuk menyalakan uh, seperti apa ya mudah-mudahan uh, bisa ya Bismillah. mari kita colokin nah wow mati lagi teman-teman oke jadi tidak belum berhasil ya tidak ada pengaruhnya ya berarti oke kita lanjut ya untuk penggantian str nya oke teman-teman uh, di sini str nya sudah saya lepas ya ini ya nah, ini str nya uh, seperti tidak masalah ya tidak pecah oke jadi kerusakannya str ini memang tidak pecah ya biasanya karena mungkin biasanya dia short atau sudah di lemah ya keadaannya oke mungkin ini nilainya uh, 6554 ya ada ya mungkin saya akan mengganti str nya dengan ini ya tipe 6556 mudah-mudahan bisa ya beda tipe jadi yang aslinya 6554 dengan mengganti 6556 ya oke kita pasang saja ini yang aslinya nih singkirin dulu oke teman-teman uh, str nya sudah saya ganti ya ini ya nah ini sudah saya pasang uh, saya menggunakan itu ya 6556 untuk penggantian str yaitu 6554 ya jadi untuk str aslinya adalah 6554 Uh, yang saya pasang adalah 6556 oke okay. jadi sudah saya ganti ya oke okay, kita coba apakah uh, indikatornya ini mau standby atau tidak atau mati lagi ya kita coba ya oke okay, teman teman indikator masih hidup ya tidak langsung mati ya biasanya langsung mati lagi oke okay, artinya Uh, berhasil kali ya teman-teman oke okay, kita lihat coba di layar monitornya wow sudah uh, terlihat resternya ya sudah terlihat resternya di sana oke okay, artinya tipenya sudah menyala ini ya jadi mungkin penyebabnya bisa jadi str ini ya mudah-mudahan uh, selesai dengan str ini setelah penggantian str ini ya Uh, tidak ada kendala lagi. Oke, okay, kita tes, kita tes ya. Sekitar ya, setengah jam lah ya, sudah cukup. Karena kemarin ada mati sekitar hitungan menit ya, 10 menit. Mungkin tidak sampai mati. Uh, kalau nanti kuat sampai setengah jam mungkin hmm, bisa diartikan normal ya, teman-teman. Gitu aja. Oke, okay, kita sambil kasih antena. Jadi biar ada gambarnya. coba kita kasih oh, yes, yes. oke okay, antena sudah saya colokin ya waduh di sana ada siaran bola mungkin bisa ganti dulu ya biar kita tidak kena karena udah berkali-kali ya saya kena klaim karena siaran bola oke okay, mungkin saya ganti dulu oke okay, hmm, di sana bi udah saya ada ini ya udah ada gambarnya ya mungkin nanti wah proses saya balikin ya oke jadi sudah normal ya tipenya 
Oke okay, teman-teman, kita coba ya. Nanti sampai setengah jam. Oke okay, teman-teman, uh, sudah saya coba ya. Jadi ini sudah menyala hampir satu jam. Uh, jadi tipinya saya pastikan sudah normal kembali ya teman-teman oke okay. jadi teman-teman kalau menyimak videonya dari awal pasti tahu apa saja yang saya ganti dan kemungkinan besar yang saya ganti itu adalah menyebabkan kerusakan tersebut oke okay. jadi uh, suatu uh, kendala atau kerusakan itu bisa disebabkan uh, pada berapa komponennya bukan hanya satu komponen itu saja dan perlu dimengerti itu buat teman-teman satu masalah bisa jadi penyebabnya berapa masalah ya berapa komponen maksudnya seperti itu jadi bukan hanya komponen itu saja yang bisa menyebabkan kerusakan seperti itu teman-teman bisa jadi elko nya str maupun dioda karena short diodanya dan kebetulan ini adalah str nya yang sudah lemah teman-teman oke mungkin cukup sekian videonya dari saya semoga bermanfaat buat kalian dan saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton dari awal dan sampai akhir dan sudah mendukung channel saya oke yang belum bergabung silahkan bergabung di bawah dengan tombol subscribe mungkin kalian bisa mendapatkan video saya pada saat saya upload waktu pertama kali mungkin kalian yang akan tahu oke thank you mantap